at welcome sa ating Math Galing Channel. Sa video ng ito ay tatalakayin natin kung paano gawin ang union at intersection problems. Meron tayong mga halimbawa at ipapakita ko sa inyo kung paano gawin at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Okay, so halimbawa, meron kang ganitong problem. Given A is a set of 1, 3, 7, 9, 12, 15. Tapos B is a set of 2, 6, 9, 12, 13. Tapos itatanong sa iyo, find A, intersection B. And second part, find A, union B. Okay, so tandaan nyo, ito ang symbol ng intersection. Intersection. Okay, ito naman. Ang symbol ng, dito ko na lang sulat, ito ang union. Okay. Ano ang ibig sabihin ng mga yan? Ano ang intersection? Ano ang union? Okay? Um, review natin. Pag sinabing intersection, ito ang, ang ibig sabihin ay ang common sa kanila. Okay? Common sa kanila. Ang ibig sabihin ng union, ito naman, isulat mo na lahat. So, ito, lahat na. Lahat na. So, anong ibig kong sabihin yan? Titingnan natin, okay? Okay, erase ko muna to. At kung masyadong mabilis para sa inyo, I-pause ang video para masulat ninyo ng maayos. Okay? So, erase ko na muna to. Ang intersection, ito yung common sa kanila. Anong ibig kong sabihin? Ito. Tingnan natin. Erase ko muna tong part 2. Okay? So, tingnan natin. Ano ang common sa kanila. Ano ang intersection? So, tingnan natin kung ano ang magkapareho. Ibig sabihin, parehong nasa A at nasa B rin. Okay? Tingnan natin, anong numero ang nasa A at nasa B rin? Okay? So, dito, ang 1, hindi pareho. Ang 3, walang 3 dito. Ang 7, walang 7 dito. Wala rin 6 dito. Uy, tingnan natin, parehong may 9. Ah, parehong may 9. Parehong may 9. At parehong may 12. Uy, pwede. Ayan, parehong may 12. Tapos, ano pa? Wala na. So, ang answer natin sa A, intersection B. Sulat ninyo ang set notation. Tapos, isulat lang natin ang common. 9 at saka... 12. Tapos, isarado. Oops. Ayusin natin. 12 at uh, 9 at saka 12. Tapos, isarado. Yan yung answer. Okay? So, ibig sabihin, intersection, common sa kanila. Common. Okay? Ang sa number 2 problem, A, union, B. Oh, anong sabi ko kanina pag union, sabi ko, lahat na. Anong ibig kong sabihin ng lahat na? Sulat natin lahat, okay? So, 1, sulat natin. Ang 2, i-arrange natin. Tingnan natin para makita natin ng maayos, i-arrange na natin. So, merong 1. Sulat natin ang 2. Andiyan rin ang 2. Tapos, sulat natin ang 3. Tapos, 6. Tapos, 7. Tapos, 9. Oops! Dalawang 9. Pero, pag yun yun, hindi mo na uulitin. Okay? Sulat ko dito sa baba. Huwag ulitin. Huwag ulitin ang numero. Huwag ulitin ang numero. So, sulat mo lang siya one time. Okay? So, meron tayong 1, 2, 3, 6, 7. Merong 9. Tapos, meron tayong 12. Pero, isulat natin isang beses lang. Meron tayong 13. Tapos, 15. Tapos, wala na. 
Yan yung answer natin. Okay? Pag sinabing intersection, tingnan mo lang kung ano ang parehong numero na andi andian sa A, andun rin sa B. Pero pag sinabing union, isulat mo na lahat ng numero, pero pag merong naulit na numero, huwag mo nang isulat ulit. Okay? Mahalaga ito para hindi, hindi na ninyo maulit ang 9 at ang 12. Okay? So, another example. At makakatulong sa inyo kung kopyahin ninyo ito, isulat sa inyong kwaderno, isulat sa papel, at kung kayo lang mag-isa, ay gawin ninyo ng solo. Uh, isolve ninyo ito, tapos tanggalin ninyo ang answer, tapos tingnan ninyo kung naalala ninyo kung ano ang process. Ganyan lang ang sa math. Kailangang ulit-ulitin hanggang sa maalala ninyo kung ano ang tamang pamamaraan. Okay, hanap tayo ng pangalawang example, okay? So, i-erase ko na to. At kung hindi pa kayo tapos sa pagsulat, i-pause nyo lang ang video, okay? So, erase natin to. Palitan natin ang mga numero. Okay, second example. Okay? Given A is 7, 8, 9, 10, 11, at yung B is 8, 10, 8, uh, 6, 8, 10, 12. Okay. Ano ang A intersection B? Anong sabi natin kanina? Kapag intersection, ito yung kumon na numero. Okay? Parehong nasa A at B. So, ano ang kumon? Sulat natin ang set. So, anong kumon? Meron tayong, uy, ang 8, parehong nasa A at B. So, sulat natin yung 8. Ano pa? Uy, ang 10, parehong nasa, 8, uh, parehong nasa A at B. Wala na? Wala na. So, yan yung answer. Okay? What about union? A, union B. Anong sabi ko kanina kapag union? Union, ibig sabihin, lahat na. Isulat mo na lahat. Pero, kapag merong na ulit, huwag mo nang ulitin sa pagsulat. Okay? Isulat mo na lahat, pero kapag yung mga na doble, isang beses mo lang siya isulat. Okay? Okay. So, meron tayong, i-arrange na natin para madali nating makita kung meron ba tayong nakaligtaan na numero. So, ano pinakamaliit? 6. Okay? 6 muna. Tapos, meron tayong 7. Tapos, yung 8, dalawang beses lumitaw, pero isang ulit mo lang isulat kasi counted na siya. Okay? Ibig sabihin, nandiyan na yung 8. Hindi mo na kailangang ulitin. Tapos, 9. Tapos, 10, isang beses lang. At, 11. At saka, 12. Ganyan lang. Yan na yung answer mo. Okay? So, malinaw ba? Kapag intersection, common. Kapag union, lahat na. Pero kapag merong naulit na numero, isang beses mo lang siya isulat. Okay? Example 3 tayo. Gusto nyo pa? Okay. Example 3. Erase ko na muna to. I-post nyo na lang kung hindi nyo pa nasulat ng buo, okay? Okay, palitan lang natin yung A at yung B. Tapos, pareho ang hahanapin natin, A union. Okay, example 3. A is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At yung B natin is 3, 7, 9, at 10. So, ano ang A, union B, uh, intersection. A, intersection B. Ito, pag nakita ninyo ito sa aklat, para siyang nakataob na letrang U. Okay, so A, intersection B, common, di ba? Pag sabi natin intersection, so anong yung common na numero? 3, ayan. Ano pa? Mm, 4, isa lang, 5, wala, 6, wala, uy, 7, pareho. Parehong nasa 
A at B. So, 7. 8. Walang 8 dito. 9. Uy, parehong may 9. So, 9. 10. O, walang 10 doon. So, hindi pwede. So, ito lang tatlo. Ang A, intersection, B. Paano naman yung union? Yung union, isulat mo na lahat, di ba? Pero huwag ulitin ang mga nauulit na numero. So, tingnan natin. Sulat natin ang 3. Isang beses lang nating isulat. Tapos, merong 4. Merong 5. 6. 7. Sulat natin isang beses lang. 7, 8, ang 9, one time only, at 10. Ayan. Kompleto ba? Walang nakalimutan? Yan. Ganyan lang. Okay? Gusto nyo pa ng isa? Okay, hanap tayo ng isa pang example. Okay? Okay. Example 4. Okay? Given your A is 1, 2, 3, 5, 7. Yan yung laman ng set A. Tapos yung B, empty set. Ibig sabihin, walang laman. Empty. Okay? So, ano ang A? Intersection B. Anong sabi natin kanina pag intersection? Ito ay common. ba? Kapag sinabing intersection, ang common sa A at sa B. And so, meron ba silang common? So, ano ang A intersection B? Wala, ba? So, pwede mong ganitohin. Empty. Wala eh. Walang common sa kanila. Pwede rin na ganito. Walang laman. Pero yung ibang teacher, gamit nila ganit ito. Ito, hindi masyadong ginagamit. Pero depende sa turo ng inyong guro. Kasi siya naman yung magbibigay sa inyo ng grade. So, tingnan nyo lang sa inyong notebook kung ano ang sinabi ng inyong teacher. Okay? So, ano naman ang A? Union B. Anong sabi ko kanina sa A Union B? Anong sabi ko pag union? Ito yung lahat na. Okay, so, anong, so ano ang laman ng A? So, lahat na, sulat natin. 1, 2, 3, 5, 7. Tapos, ito, wag mo nang ilagay kasi ang ibig sabihin niyan ay empty. So wag mo na siyang wag mo na siyang isulat. Kasi ibig sabihin walang laman. So ito um ito empty. Ito empty. Okay? So ang B, walang laman ang B. So, pag i-combine mo sila, i-combine mo ang A at ang B, tapos ang B walang laman, so, ang combination is A lang din ang matira. ba? Kasi empty, walang laman yung B. So, ito lang ang answer. Okay? Okay. So, next example. Okay. So, Ang A, merong elements na 2, 4, 6, 8. Ang B naman, merong laman na 3, 5, 7, 9. Ano ang intersection? So, first problem, ano ang intersection of A and B? Intersection of A and B or A intersection B. Okay, so ano ang intersection nila? Pag sinabi natin intersection, ito ang common sa kanila. So, tingnan natin, meron ba? 2, walang 2 dito. 4, wala, wala, wala. So, ibig sabihin, empty. Walang common, walang intersection. Okay? Tapos, ano naman ang A, union B? So, anong sabi ko kapag union, isulat lahat. Okay? So, i-arrange natin para madali nating makita kung meron bang 
number na kulang. Okay? So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan na di ba? So, yan lang. Ganyan lang ang answer. Okay? So, ano? Nakuha ninyo? Kapag intersection, kumon sa kanila. Kumon sa A at sa B. Tapos, pag union, isama mo na lahat. At kapag merong naulit na numero, wag mo nang isulat ulit. Isang beses mo lang siya isulat. Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestion na topic na gusto ninyong gawa natin ng videos. Okay? Maraming salamat! Sigurado sa sagot mo